Este miércoles es el gran día para la economía del país. Hoy se reúne la Reserva Federal y se espera que se reduzcan los tipos de intereses eh, por primera vez en cuatro años. Pero la pregunta es, ¿de cuánto podría ser esa reducción? Bueno, hoy les presentaré exactamente y estaremos monitoreando esto hasta las 2 de la tarde porque en un intento por domar una inflación insostenible, lo que al parecer está dando resultados, señores, hoy tras dos días de reunión y cuatro años de espera, a las 2 de la tarde, hora del este del país, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría anunciar el primer recorte de las tasas de interés, así que hay que estar muy pendientes. La expectativa de los economistas es una posible reducción de un cuarto de por ciento, lo que llevaría a las tasas a situarse entre un 5 y un 5.25 por ciento. Y ojo, porque esto podría resultar decisivo para las finanzas de millones, millones de estadounidenses. Pero para entender más a fondo este posible recorte y sus efectos inmediatos en tu bolsillo, nos acompaña desde la ciudad de Nueva York el presidente de Fin Habits y fundador también de esta compañía, Carlos García. Un gusto tenerte en Reto Economía y en La Voz de la Mañana. Buenos días, Eric. Encantado de estar aquí. Excelente, Carlos. Vamos directo al grano y es que economistas predicen que este recorte podría fluctuar entre un punto 25 y un punto 75 por ciento. Pero según tu conocimiento, ¿cuál sería el número sano, es decir, el número real para este primer recorte? Bueno, lo que hay que entender es que este es un primer recorte de varios que se esperan en el año. Entonces es muy importante la señal que mande el gobierno con el, con el primer movimiento, porque es un cambio de dirección. Vamos a empezar a ver que el, el gobierno puede empezar a bajar las tasas. Entonces la discusión está si es entre un cuarto o medio eh, punto de por ciento. ¿no? Entonces hay, la probabilidad es que es 50-50 en este momento. La, la, la realidad es que es, es, puede ser punto 25 o punto 5. Lo importante es estar siguiendo y monitoreando el mercado laboral. Que todo lo que quiere hacer el gobierno es no detener el mercado laboral. Quiere que siga teniendo el trabajador la posibilidad de conseguir trabajo pero lo que no quiere es que el trabajador eh, pues no, no, no tenga acceso a crédito. Entonces, ahí es lo importante. ¿no? El crédito para nosotros, para los hogares, es lo que se va a empezar a hacer más barato. Y con ese crédito muchos compran alimentos, pagan inclusive insumos pues, necesarios. Ahora, hace una semana el reporte del índice de precio al consumidor mostró que la inflación continúa disminuyendo, con un precio al consumidor registrándose en el nivel menor, ¿no? En, el, en lo que va del año y desde, desde 2021. Ahora la pregunta sería la siguiente, ¿sería este posible recorte un movimiento riesgoso frente a la todavía latente inflación? Yo creo que casi el, el, el consenso, lo que, la econom, lo, lo que los economistas están diciendo es que ya es necesario empezar a reducir esa tasa de interés. O sea, es un poco tarde, quizá. Y es, es muy bueno, ¿verdad?, que ahora el gobierno cambia la dirección. Entonces, lo importante como consumidor es también que si tú tenías ahorros en el banco que te estaban pagando una tasa de interés alto con los CDs, pues también esos van a empezar a disminuir. Y también, por otro lado, ¿no? como consumidor, como, como alguien que está ahorrando para su futuro, para su retiro, hay que entender que en los mercados en la bolsa tienden a tener un empujón, porque también los corporativos pueden acceder a créditos más bajos. Y esto generalmente ayuda a que la bolsa se impulse, que la economía se siga desarrollando. Carlos, algo que es muy importante durante este tipo de movimientos de la economía es las decisiones que tomamos. Y es que las tasas de interés afectan un amplio espectro de decisiones que toman los individuos, las empresas, el gobierno. Pero específicamente, ¿cómo se reflejan en la economía estos recortes? Y todavía más, ¿en cuánto tiempo podríamos empezar a ver este tipo de recortes, que este tipo de recorte afecte nuestro bolsillo? Ojalá sea para mañana, ¿no? Ojalá. No es así. Eh, el, el hecho de que el gobierno empiece a reducir la tasa hoy puede ser que por lo, al consumidor esto le va a implicar que va a tardar a lo mejor unos nueve meses, doce meses en que el consumidor empiece a ver mejores tasas en las tarjetas de crédito. Las tasas de las hipotecas ya empezaron a bajar porque se mueven con diferente sistema. Entonces ya se ve que la tasa de la hipoteca empezó a bajar, pero necesitamos que baje más para que podamos estar comprando casas a una tasa de interés más baja. Pero el consumidor, o sea, para resumir, no es inmediato el cambio para el consumidor. Si tú tienes ahorita deudas en tu tarjeta de crédito, tú tienes que estar pagando esas deudas porque siguen estando muy altas. 
Ahora, hay dos reuniones más, noviembre, noviembre y diciembre. Ojalá que para estas reuniones también escuchemos una buena noticia. Seguiremos monitoreando hasta las 2 de la tarde y conoceremos exactamente lo que dirá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Por lo pronto, muchísimas gracias, Carlos García, presidente de FinHabit. Con los números, eh, pues obviamente pues sabemos a dónde estamos parados, en qué momento podemos hacer un movimiento financiero. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.